चेक से विजयी ये भारतीय टीम एशियन गेम्स फॉर इस फोर्थ ट्राई ट्राइंग टू पिक हिज कंट्रीमैन द इंडियन किशोर कुमार जैना स्वप्न सदृश्य प्रयोजनप्रदायोजनपरक्ष वाले प्रयोजन अभी एपिसोड प्रेरक शक्ति ऐसा गेमसुम गेमस बी प्रतीक्ष चौदह उत्तर कहते हैं स्वागत और क्यों मरक सब्सक्रैब मिलाष्टी लाइक चौदह पत्न गेमस वेदिया राज्य पत्थर चौदह औदार्ट्रिप्ले औदमस औदिक इन चाइनीस 
അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കായിക താരങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചേരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ കായിക താരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത് ചൈനീസ് ഏഷ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ചൈനീസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനങ്ങളിലായി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കായിക താരങ്ങളായിരുന്നു ചൈനീസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇനി ചൈനീസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനം വളരെ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു കാര്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗെയിമുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡലുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യ നേടിയത് ഇന്ത്യ ഇതിനു മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ നേടിയത് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തയിൽ വെച്ച് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലായിരുന്നു എഴുപത് മെഡലായിരുന്നു പക്ഷെ സർവകാല റെക്കോർഡായ മെഡൽ നേട്ടമായിരുന്നു ചൈനയിലെ ഹാങ്ചോയിൽ വെച്ച് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് നേടിയത് ഇന്ത്യ ആകെ എത്ര മെഡലുകൾ നേടി ഉത്തരം ഇന്ത്യ നേടിയത് നൂറ്റി ഏഴ് മെഡലുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യ നേടിയത് നൂറ്റി ഏഴ് മെഡലുകൾ അതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്വർണം മുപ്പത്തിയെട്ട് വെള്ളി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വെങ്കല ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ നേട്ടം ആയ ആകെ നൂറ്റി ഏഴ് മെഡലുകൾ അതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കാലത്തെയും വലിയ നേട്ടമായിരുന്നു മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ചൈനയ്ക്കായിരുന്നു ചൈന മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മെഡലുകളാണ് മൊത്തത്തിൽ നേടി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റിയൊന്ന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി അപ്പോൾ ചൈന ഇരുന്നൂറ്റിയൊന്ന് മെഡലുകൾ നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്വർണ്ണ മെഡലായിരുന്നു നേടിയത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നേടിയ ആറ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഏഴ് അതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്വർണ്ണ മെഡൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വെള്ളി മെഡൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വെങ്കല ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പട്ടികയിലെ നേട്ടം ഇതൊരു സർവകാല റെക്കോർഡാണ് നൂറ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിച്ചേക്കാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നൂറ് മെഡൽ നേട്ടം നൂറ് മെഡൽ എന്ന നേട്ടം ഇന്ത്യക്ക് സാധ്യമായത് ഏത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചൈനയിലെ ഹാങ്ചോയിൽ നടത്തുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ നേട്ടം നൂറ് കവിഞ്ഞത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഹാങ്ചോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ അത്ലറ്റിക്സ് നേടിയ മെഡലുകൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ബി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ അത്ലറ്റിക്സിൽ എത്ര മെഡലാണ് നേടിയത് ഇന്ത്യ അത്ലറ്റിക്സ് നേടിയത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മെഡലുകളാണ് അത് ഒരു സർവകാല റെക്കോർഡാണ് ഈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മെഡലുകളിൽ ആറ് സ്വർണം പതിനാല് വെള്ളി ഒൻപത് വെങ്കൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ മാത്രമായി നാം നേടിയ മെഡൽ പട്ടികയിൽ നൂറ്റി ഏഴ് മെഡലുകൾ ഇരുപത്തിയെട്ടെണ്ണം സ്വർണമായിരുന്നു ആ ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്വർണ്ണ മെഡലുകളിൽ ആറ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് അത്ലറ്റിക്സും അത്ലറ്റിക്സ് എന്നാണ് അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ ആറ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒൻപത് അടുത്ത മറ്റൊരു ചോദ്യം ഹാങ്ചോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഏത് ഇനത്തിലായിരുന്നു ഏത് മത്സര ഇനത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചത് ഹാങ്ചോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് ഏത് ഇനത്തിലായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഉത്തരം ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ നേടിയത് ഏഴ് സ്വർണ്ണ മെഡലുകളാണ് ഈ ഏഴ് സ്വർണ്ണ മെഡലുകളിൽ നാല് സ്വർണ്ണ മെഡൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് അതും നമ്മൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഒളിമ്പിക്സ് റെക്കോർഡിനേക്കായി ലോക അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റിലെ റെക്കോർഡിനേക്കായി വേൾഡ് റെക്കോർഡിലേക്ക് പോയ നാല് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് മെഡലുകളാണ് ഏഴ് സ്വർണ്ണ മെഡലുകളാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ നേടിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ നേടിയ മത്സര ഇനം അത്ലറ്റിക്സാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മെഡൽ അതിൽ ആറ് സ്വർണ്ണം പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം നേടിയ മത്സര ഇനം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷൂട്ടിങ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഏഴ് സ്വർണ്ണം ഇതും നമുക്കൊരു സർവകാല റെക്കോർഡാണ് അതിൽ നാല് മെഡലുകൾ നാല് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ ലോക റെക്കോർഡാണ് ചൈനീസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെഡൽ പട്ടികയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതായിരുന്നു ചൈനീസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏത് ഉത്തരം ചൈന ചൈനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ നേടിയ രാജ്യം മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ചൈന രണ്ടാം സ്ഥാനം ജപ്പാൻ മൂന്നാം സ്ഥാനം ദക്ഷിണ കൊറിയ നാലാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യ അപ്
നമ്മൾ അതിൻ്റെ പതാക വാഹകൾ ഫ്ളാഗ് ബിയറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം അഭിമാനകരമാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിയിൽ ക്ലോസിംഗ് സെറമണിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രശസ്തരായ കായിക താരങ്ങളായിരുന്നു പതാക വാഹകരായിരുന്നു അപ്പോ ചോദ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഹാങ്ചോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റുകളെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പതാക വഹിച്ചത് ആരാണ് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാക വഹിച്ചത് രണ്ടു പേരാണ് നമ്മുടെ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റനായ ഹർമൻ പ്രീത് സിംഗ് ഹർമൻ പ്രീത് സിംഗ് രണ്ടാമതായി ബോക്സർ താരമായ ലൗലീന ബോർഹൈ ബോക്സിംഗ് താരമായ ലൗലീന ബോർഹൈ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റനായ ഹർമൻ പ്രീത് സിംഗ് ഇവ രണ്ടുപേരുമായിരുന്നു മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പതാക വാഹകരായി മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിൽ ഈ ഉത്തരം കൂടി ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചേർത്ത് പഠിക്കുക ക്ലോസിംഗ് സെറമണി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പതാക ഇന്ത്യയുടെ പതാക വഹിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പതാക വഹിച്ചത് നമ്മുടെ അഭിമാനമായ പി ആർ ശ്രീജേഷ് ഹോക്കി ഗോളിയായ പി ആർ ശ്രീജേഷ് മലയാളിയായ പി ആർ ശ്രീജേഷ് ആയിരുന്നു സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മാർച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക വഹിച്ചത് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന്റെയും സമാപന സമ്മേളനത്തിന്റെയും പതാക വഹിച്ചവരുടെ പേര് നാം പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഹാങ്ചോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ മത്സര ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യാവലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഗെയിമുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ് രണ്ട് ഗെയിമുകളാണ് പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇ സ്പോർട്സ് രണ്ടാമതായി ബ്രേക്ക് ഡാൻസിംഗ് അപ്പൊ ഇ സ്പോർട്സ് ബ്രേക്ക് ഡാൻസിംഗ് എന്നീ രണ്ട് ഇനങ്ങളായിരുന്നു പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിക്കറ്റ് എന്നാണ് എന്ന് മുതലുള്ള ഏത് എന്ന് മുതലുള്ള ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്ന ചോദ്യം മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹാങ്ചോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതിയ മത്സര ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് മത്സര ഇനങ്ങൾ ഇ സ്പോർട്സും ബ്രേക്ക് ഡാൻസിംഗ് ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങളായിരുന്നു പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ മത്സര ഇനങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യ സ്വർണം നേടുകയുണ്ടായി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനെ എട്ടിമറിച്ച് അഞ്ച് ഒന്നിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആധികാരികമായ വിജയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ സ്വർണം നേടി ചോദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ എത്ര സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ ഹോക്കിയിൽ നേടി ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ നാല് സ്വർണ്ണ മെഡലാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ഹോക്കിയിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകളിലായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഹോക്കിയിൽ നാല് പ്രാവശ്യമായി നാല് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടിയത് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് അത് വേദിയായത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചോദ്യം ഇന്ത്യ എത്ര പ്രാവശ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചു ഇന്ത്യ ഇതുവരെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയാവുകയുണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് അതായത് ആദ്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് രണ്ടാമത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഒൻപതോളം രാജ്യങ്ങളിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒൻപതോളം രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതുവരെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതോളം രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതോളം രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്
ഇന്ത്യ വേദിയായി അടുത്ത ചോദ്യം അതും നമ്മൾ അടുത്ത എൽ ഡി സിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറില് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ആദ്യത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് നമുക്കറിയാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം മൂലമുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇത് മാറ്റിവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത് അപ്പൊ അടുത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നടക്കണം നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറില് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ഏത് ഉത്തരം ജപ്പാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറില് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ആദ്യത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ നഗരമായ ഐച്ചി നഗോയ ജപ്പാൻ നഗരമായ ഐച്ചി നഗോയ എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറില് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടക്ക നടത്തപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അപ്പൊ അടുത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഖത്തറിലായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഖത്തറായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ വേദി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കായിക താരങ്ങളിൽ ഇന്ന് ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം ജാവലിൻ ത്രോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജാവലിൻ ത്രോയിൽ നമ്മുടെ അഭിമാന താരമാണ് നീരജ് ചോപ്ര ലോക അത്ലറ്റിക് ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണമെടാൻ നേടി ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണ്ണമെടാൻ നേടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും സ്വർണ്ണമെടാൻ നേടിയ നീരജ് ചോപ്രയാണ് ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന താരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചൈനീസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ദൂരം ജാവിൻ തെറിഞ്ഞു സ്വർണ്ണമെടൽ നേടി ചോദ്യം അതല്ല ജാവിൻ ത്രോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യം ജാവിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ വനിത ആര് ഉത്തരം അന്നു റാണി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചൈനീസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അന്നു റാണി എന്ന ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി കൊടുത്തത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ചരിത്രത്തില് ജാവലിൻ ത്രോയില് ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്വർണ്ണ മെഡൽ അന്നു റാണി ഇതും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ നീരജ് ചോപ്ര വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ അന്നു റാണി എന്നിവർ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി അടുത്ത ചോദ്യം ഏതൊക്കെ ടീം മത്സര ഇനങ്ങളിലാണ് പുരുഷ വിഭാഗത്തിലും വനിതാ വിഭാഗത്തിലും ഉള്ള സ്വർണ്ണ മെഡൽ ഇന്ത്യ നേടിയത് നാം പറഞ്ഞു നാം കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ജാവലിൻ ത്രോയി പുരുഷന്മാരുടെ മത്സരത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ മത്സരത്തിലും സ്വർണ്ണ മെഡൽ ഇന്ത്യക്കായിരുന്നു നീരജ് ചോപ്ര അന്നൂർ റാണി എന്നിവർക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ടീം ഇനത്തിൽ പുരുഷ വിഭാഗത്തിലും വനിതാ വിഭാഗത്തിലും ഇന്ത്യ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളിലായിരുന്നു അത് മത്സര ഇനങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് രണ്ട് കബഡി ഈ രണ്ട് മത്സര ഇനങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കബഡി എന്നീ മത്സര ഇനങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യ പുരുഷ വിഭാഗത്തിലും വനിതാ വിഭാഗത്തിലും സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് ഇതും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു സർവകാല റെക്കോർഡാണ് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ കാലമാണത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഒരു മത്സര ഇനമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് വർഷമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ചൈനയിലെ ഗുവാൻചോ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും ചൈനയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ചൈനീസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്ന വേദി ഗുവാൻചോ ഗുവാൻചോയിൽ നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മുതലാണ് ആദ്യമായി ക്രിക്കറ്റ് ഒരു മത്സര ഇനമാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തു പക്ഷെ ഒൻപത് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ രാജ്യം ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേദിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലും നമ്മുടെ ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ രാജ്യം ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ രാജ്യം തായ്ലൻഡ് തായ്ലൻഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ രാജ്യം നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ തായ്ലൻഡ് ഏഷ്യ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്നീ വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വേദിയായി തായ്ലൻഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ വേദിയായ രാജ്യം എന്ന പേര് തായ്ലൻഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചൈനയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ജപ്പാനിൽ നടന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഏത് രാജ്യത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഉത്തരം ജക്കാർത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ രാജ്യം ജക്കാർത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചൈന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ജപ്പാൻ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ഖത്തർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ നേടിയത് എഴുപത് മെഡലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹാങ്ചൌ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ നേട്ടം നൂറ് കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി ഏഴ് അത് റെക്കോർഡാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചൈന എത്ര പ്രാവശ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായി ഉത്തരം ചൈന ഇതുവരെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നീ വർഷങ്ങളിലാണ് ചൈന മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് ഉത്തരം എവർ ഓൺവേഡ് എവർ ഓൺവേഡ് എന്നും മുന്നോട്ട് മുദ്രാവാക്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ലോക കായിക മാമാങ്കമായ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ലോകൻ അഥവാ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ഫാസ്റ്റർ ഹയർ സ്ട്രോങ്ങർ ടുഗദർ എത്ര ആദ്യമേ ആദ്യകാല ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാസ്റ്റർ ഹയർ സ്ട്രോങ്ങർ എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ടുഗദർ എന്ന വാക്ക് കൂടി ചേർത്ത് ഇന്ന് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ മുദ്രാവാക്യം ഫാസ്റ്റർ ഹയർ സ്ട്രോങ്ങർ ടുഗദർ എന്നാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതിൽ നിന്നും തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ